Hi guys, my name is Denzel. Welcome or welcome back to my channel. So in this video, I'll be sharing with you the basic video editing that I'm doing when I started entering YouTube and having my freelance video editing job. I'll make sure that I can be able to share with you the basics that you'll be needing all throughout editing videos. When I was starting, I'm using my Dell laptop. Ayan, nandito na siya. And the video editing software that I'm using, Wondershare Filmora. But right now, yung updated version yung meron ako, which is the Filmora 11. So this software is really a beginner-friendly, hindi siya overwhelming. Even if first time mo lang siyang gamitin, alam mo na agad yung gagawin mo and Hindi siya yung tipong complicated gamitin. Talagang, ito yung marerecommend ko if ever na you're looking for editing software na madaling gamitin. So I'm using Filmora for YouTube and na mga first clients ko before. I'll be sharing with you today the basics. And yun lang talaga guys yung pinakakailangan nyo. And the rest, after knowing the basics, you can now explore para makuha nyo kung anong klaseng video editing style yung gusto and yung kaya nyo. So first guys, of course, you'll be needing the Filmora app. I have there the link in my description box. Download nyo siya and feel free to try it para ma-apply nyo rin yung mga i-share ko dito sa video na to. So, pwede nyo siyang i-download ngayon and then while pinapanood nyo tong video na to, i-try nyo na rin siya para mas madali nyo magamay. So, wait lang. Mag-screen record na ako. First, that I'll be sharing the keyboard shortcuts na ginagamit ko. Tatlo lang yun. Ctrl V is for the cut. Ctrl C, copy. Ctrl V, paste. Yun lang talaga yung ginagamit ko. So, next naman is mag import tayo ng videos. Ang gagawin ko lang is itatap ko to ng dalawang beses. Ayan. Then, import media. Mga bilis lang siya, guys, mag-import. I don't want to be overwhelmed pag nag-edit ako. So, isa-isa ko lang siya nilalagay dito. So, dito natin siya ilalagay dito tayo mag-edit. For example, this one, idadrag ko lang siya. Ngayon, ang gagawin ko na is ikakat ko na siya according sa kung ano ang gusto ko. So, Now, what I want us to do is kukuhin ko na yung mga clips na gusto ko. Kumbaga, ito yung part sa editing na rough cut pa lang siya. Ctrl V lang. Ctrl V. Then, delete nyo to. Backspace or delete sa keyboard nyo. If ever naman, guys, nagkamali kayo, you can just Ctrl Z for undo. Ctrl B ko na siya. Click, then delete. So, meaning yan na yung part na yun. Pwede mo siyang i-drag ng paganto. Then, na-remove nyo na yung part na yun. Lagay ko siya dyan. Then, click ko to. Then, Ctrl B. Then, i-delete ko to. So, ito na yung part na natira. It means na ito yung gusto ko. If ever na nakalimutan nyo yung mga keyboard shortcuts, meron pa rin naman dito. So, ito is split. Ayan. Then, ganun din. Gagawin ko lang siya, guys, all throughout the video before ako mag a ng mga audio, ng mga effects, ng mga transitions. So, mag-graph edit muna tayo ngayon. If ever naman guys na gusto nyong i-zoom out para mas makita nyo yung scope nung in-edit nyo, ito lang siya. Ayan. Para mas madali nyong ma-manage and ma-measure if ever na mahaba pa yung i-edit nyo or malapit na kayong matapos. Then zoom in nyo lang if very particular kayo dun sa detail ng in-edit nyo. So basically guys, ganun lang yung ginagawa ko sa mga montage ko. Like, compiled ng mga clips lang siya, mga short clips lang siya. Then, ito naman is kapag nagsasalita na ako, ganito ko siya in-edit. And if ever, nagsasalita yung client ko, I make sure na tinatanggal ko yung mga dead air, yung mga um, or kaya yung pag matagal siyang nagpo-post. So ganun lang din, rough cut lang to. Pwede rin natin hinaan guys yung audio, especially if rinig natin yung parang ingay. So, ganito lang. Volume, then ibababa lang natin. Depende sa preference natin kung gaano yung gusto nating lakas ng volume ng video natin. As you guys know, pwede nyo siyang i-leave ng ganon, or pwede nyo siyang idugtong na agad, like this one. Store. So, as you guys know, I have... Uh, may mga part na nagsa-stutter din ako. So, tinatanggal ko yung part na yun para mukhang smooth lang. So, yun guys, yung rough edit. And now, um, punta tayo dito sa my audio. May mga free na audio dito guys, si Filmora, which is very helpful and copyright free din sila. Ginagamit ko sila before sa YouTube ko and hindi ako nakaka-copyright. So, 
Ayan, dito, tingnan nyo. Ayan, pwede yun for intro. So, meron silang young and bright, tender and sentimental, rock, pop, electronic, sound effect. Madalas kong ginagamit yung sound effect ni Filmora. But for the audio, kadalasan nag i din ako ng music ko. Kasi gusto kong personalize yung, yung nagiging videos ko. And gusto ko ako yung namimili ng music ko. So, ganun lang din. Double tap. Then, import nyo yung gusto nyong music. Kapag tapos na ako sa rough edit and ninalagyan ko na siya ng audio, dito na ako mag adjust kasi I make sure na tama yung timing ng videos or ng clips sa music na nilagay ko. So, makikita nyo yan sa mga pag ganon ganon Doon nyo nang itatama yung timing. So, itong part na to guys, meaning na to is pahina na siya, ganun. Para hindi bigla ang namatay yung music. Sa titles naman, usually gumagamit lang ako ng basic title and napalitan ko lang yung text niya. So, double tap nyo lang para magpalit. Then, um, fashion line home. Okay, nabahala guys, maging creative. Next is yung transition naman. Ito yung madalas na ginagamit ko sa Filmora. Yung flash, yung cube, fade, Fade Dissolve. And later, sa mga effects kasi yung favorite ko. Yung flash nila. Then, pwede nyo i-adjust if gusto nyo mabilis or matagal yung transition. Pwede kayong mag-add ng audio. Then, ng sound effect like camera snap. But usually kasi dito ako sa effects. Kumukuha ng maging... Kung baga ginagawa kong transition yung nandito sa effects sila. Like for example, this one. Um, kukuha ko ng portion na nalagyan ko lang yun sila. Oops. One. Then, add lang ko ng celery. Ayan, celery break. Ayan, pwede natin lakasan itong sound effects natin. Pag nagsalita na ako, guys, mag a na ako unti-unti ng audio ko, like mga background music na hindi masasapawan yung boses ko. So, media again. So, ganun lang din yung gagawin ko. Hihinaan ko siya para Hindi ako nasasapawan. You guys know, I have a small cosmetic business. And it's a starter na kung dagdagan siya ng mga... With Filmora rin, makakagamit kayo ng green screen. But, hindi ko siya usually ginagamit sa mga videos ko. Ito lang yon, Green screen. Ayan, napaka-obvious nyo dyan. Just make sure na green yung background nung ine-edit nyo. Then, click nyo yan. Then, automatic magi-green screen na siya. Sa color grading naman... Ang um, ginagawa ko sa color grading ay eh, in-export ko muna itong video na ginawa ko. Saka ko siya i-color grade. And for the elements, like for example, this one. Pwede naman sa dulo yan ilagay. Like for example, outro nyo na ito. Ito kit to. Ayan. What up, Dancies? This is Dental. So for today's video, I'll be sharing with you how you can start your own clothing store. So as you guys know, I have a small cosmetic business. And it's a starter na kung dagdagan siya ng mga damit. So with that, I already experienced yung hassle ng pag-start ng isang clothing store. Like pag ng mga design, pag-aaral ng mga tela. Kasi kailangan yung, kailangan yung aralin yung mga iba't ibang klase ng tela para sa quality. And it's tatama ba sa mga designs na gusto nyo. 
that is it guys for today's video. Thank you so much for watching and I hope na na-help ko kayo when it comes to video editing. Yun lang talaga guys yung ginagawa ko. Siguro ngayon try nyo na and simulan nyo na mag-practice with Filmora. Ngayon na alam nyo na yung mga basics. Sobrang dali nang mag-mix and match ng mga audio, ng effects, ng transitions. Experimento lang kayo ng mga effects or kung paano nyo sila pagsasama-samahin na mas cohesive tignan sa video. A lot of you guys commented sa previous videos ko na i-share ko ngayon mga video editing na ginagawa ko. So, ito na. Ito na talaga yung pinaka-basic. Ito na talaga yung pinaka-kailangan nyo. So, again, you can download the Filmora with the link down in the description box. You can try it for free. And I really recommend Filmora kasi you won't feel overwhelmed kapag nag-start pa lang kayo or kapag beginner pa lang kayo sa pag edit ng video. And you'll be encouraged to edit more kasi eh, natutuwa ka and na-enjoy mo yung ginagawa mo without feeling na nahihirapan ka kasi it's really a beginner-friendly. So, that is it guys for today's video. Thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Bye.